s h a t o l a f i t 一个就算唔饮酒都会听过嘅酒庄。今日呢集就同大家介绍下呢个名庄嘅历史同故事。Hello， 欢迎收睇酒评故事，我系 Gary。l a f i t 系坐落喺法国波尔多左岸一个叫 Poy 厄嘅产区。呢、这个地方同香港一样，系属于海洋性气候。夏天多雨嘅天气系好影响葡萄嘅成熟度，所以对于波尔多酒嚟讲，年份嘅好坏对于葡萄酒嘅质素系十分重要。而波尔多左岸呢个地方，受惠于佢喺河嘅流域外侧。所以佢嘅表层土壤都系以石头同石春为主，亦都系因为呢个原因，所以佢哋种植嘅葡萄都系以呢两款为主嘅。而今日嘅主角 Lafit 更加系用到平均九十 percent 以上嘅 c a r b o n i c s o u v e n i o n 去做。Lafit 最早嘅记载系可以追溯到公元一二三四年，当时被记录嘅名称系叫做 g o b e r t de Lafit。经过证实，立菲所处嘅地方从十四世纪开始就一直系中世纪领主嘅领地。不过，真正形成规模嘅系要等到十七世纪斯锯家族嘅嚟到。斯锯家族接手之后，第一件事就系改良酿造技术，而且将佢推广俾欧洲嘅上流社会，亦都喺佢哋手上，立菲先逐渐成为伟大嘅酒庄明星。而早喺十八世纪初，立菲嘅酒已经打入伦敦市场。并且喺市内嘅公开拍卖会上面出现，而喺一七三二去到一七三三年间，当时嘅英国首相 Robert Walpole 每三个月就要买一桶嘅 Lafit， 而喺法国，自从黎希留元帅将 Lafit 引入凡尔赛宫宫廷之后，再逐渐被视为帝王御用嘅佳酿。时间推移到一八五五年，当时嘅法兰西帝国皇帝拿破仑波拿马三世。喺巴黎举办一场世界博览会，波尔多工商会写信邀请波尔多嘅葡萄酒经纪人工会嚟建立一个最优质嘅葡萄酒名单。葡萄酒经纪人系一班独立嘅专业人士，佢哋会走访唔同嘅酒庄，试晒咁多样嘅酒，而且参与佢哋嘅定价。所以佢哋对波尔多嘅葡萄酒行业系有住深厚嘅认识。佢哋并唔系单单用近几年嘅葡萄酒质素嚟做决定，而系要睇翻呢个酒庄系咪能够喺相当长嘅时间持续酿造出品质极佳嘅葡萄酒嚟决定。所以每一个列级酒庄都系实至名归嘅。咩特区呢个一八五五年嘅分级，除咗大家都知道嘅五个级别之外，其实佢哋每一个级别都有各自嘅排名。而 s h a t o l a f i t 就系喺一级庄入面排行第一位。而经历咗一八六十几年之后，除咗一九七三年嘅 Shuttle 末当升上一级庄，另外嗰四大酒庄嘅地位都系不可动摇嘅。而去到一八六八年 h u s h e l 家族买咗呢个酒庄，中间经历咗两次世界大战，甚至二战时期更加系俾德军占领过，仍然可以保持住个名声同质素，维持到今时今日。喺华人市场，对于八二拉菲呢个名绝对唔会觉得陌生。传说中系因为赌神呢套戏，赌神高进礼开赌之前要求开一支八二拉菲。但经过翻查资料，其实当时周润发系并冇讲过，反而喺其他大家意想唔到嘅港产片，例如系古惑仔、放逐，又或者系单身男女，就曾经出现过呢一支酒。如果大家有兴趣知道喺边度出现过，就可以自己去翻睇一下啦。至于点解八二拉菲会变到咁出名呢？其实同当代最有影响力嘅酒评家 Mr. Robert Parker 系有好大关系嘅。当时大部分嘅酒评家其实都唔睇好一九八二呢个年份嘅，佢哋认为呢一年太过炎热，做出嚟嘅酒果香过重，而且酸度比较低，所以并唔具备长期熟成嘅条件。但系 Robert Parker 坚信呢一年系一个非常出色嘅年份，尤其是 l a f i t 喺正式出厂嘅时候 ，Parker 更加俾到一百分。而后嚟事实亦都证明咗，八二嘅波尔多上市之后系十分之有潜力，毫无疑问系世纪最佳年份之一。而无论八二 l a f i t 定系 Robert Parker， 都因为呢一件事令到大家都声名大噪。
好多唔熟悉葡萄酒市场嘅人都系一个谬误，以为名气咁大嘅 l a f i t 就一定系最贵嘅葡萄酒。的而且确喺历史上最贵嘅葡萄酒入面 l a f i t 就有两支系入围嘅，一支嘅年份系一七八七年，喺一八九五年嘅伦敦佳士得拍卖会上出售。当时嘅众头价系十五万六千四百五十蚊美金，创下当时史上最贵嘅单支葡萄酒纪录。而另一支系一八六九年喺二零一零年嘅香港苏富比，以二十三万美金投出。但其实佢哋呢啲年份都有一啲特别嘅历史意义，例如喺一七八七年呢一支，当年佢只会出现喺法国皇帝路易十六嘅餐台上面。而一八六九呢支，除咗系因为呢支酒出世喺葡萄根纽牙从肆虐欧洲嘅年代之前，亦都因为佢系当代嘅伟大年份。而实际上 l a f i t t 喺新年份出厂都系大约七千蚊港纸左右，相比之下，同样波尔多嘅右岸酒王 Petrus 就需要三万，而去到真正嘅贵酒之王 DRC 更加索价二十万。虽然佢唔系最贵嘅葡萄酒，但系偏偏佢哋面对假酒嘅问题系最为严重。到底有几严重呢 c h a t e a u Lafitte 正牌嘅年产量大概有二十万支，但系讲紧全球嘅销售量系达到八十万，即系话喺每四支酒入面，有三支就系假酒。而佢哋为咗防止呢一件事，由一九九六年开始，全部喺樽颈位置都会加入特字，以知识别。当然喺一九九六年之前都曾经出现过特字樽啦，例如喺一九八五年。为咗纪念哈雷瑞星事件，佢哋喺樽身度整咗一个瑞星图案。当然，如果唔想买到假酒，最好就梗系去翻有信誉嘅铺头购买啦。唔知道大家有冇发现喺出面嘅铺头或者超级市场，成日都会见到呢五支箭，上面写住嘅 Lafite 同真正嘅 Lafite 系有啲咩关系呢？其实真正属于呢个酒庄嘅酒就只有两支。一支系 s h a t e a u Lafitte 同埋佢嘅副牌，而另外嘅酒系 h u s h a l 家族成立嘅品牌，利用 Lafitte 嘅名气，将一啲日常飲用嘅酒推广出去，例如有法国南部嘅 d o m i n g d o u c i e r 智利嘅 Los v a s c o s 阿根廷嘅 Caro， 当然仲有中国嘅龙代同柏岳啦，另外仲有一大堆同样喺波尔多嘅酒。事实上，佢哋喺种植或者系酿造上都系同 l a f i t t 系毫无关系嘅。今日嘅介绍就嚟到呢度，如果有其他酒庄想我介绍，可以留言话俾我知。如果觉得呢条片都唔错嘅话，可以俾个 like 同埋分享俾你哋嘅酒友一齐睇